Hola, mi nombre es Sebastián Edowes Vargas, soy peruano y soy co-dramaturgista de la, de la producción de Yale Repertory Theater de Mojada, una media en Los Ángeles. Hola a todos, yo soy Marcelo Martínez, soy el escenógrafo de Mojada, una media en Los Ángeles. Y estamos aquí un poco para conversar sobre cómo fue el proceso de diseño de la escenografía. Entonces, Marcelo, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de desarrollo, de concebir la, la escenografía y de plantear el proyecto. Yo me enteré que iba a diseñar Mojada, una media en Los Ángeles, al, en el verano, digamos. Uh -huh. Y pues me tocó volver a leer la obra, muy emocionado, y empezar yo a hacer mi propio análisis, mis propias ideas, sin necesariamente concretarlas todavía, este, pero sí buscar imágenes, buscar inspiración, pensar en el espacio en donde íbamos a estar, que es en el University Theater de aquí de Yale, y, y cómo poder contar esta historia a través del espacio. Cuando estaba haciendo esta investigación de, las, de imágenes y, y para buscar visuales, me topé con una foto de una casita en California. Y, y es una casita chiquita, muy victoriana, con mucho detalle. Y a los lados tenían dos estructuras o volúmenes, les quiero llamar, este, que, que hacían que el espacio se sintiera sumamente comprimido. Y uno infiere que son edificios o que es algo, eh, alguna edificación, pero la foto en sí lo que hacía era compactar y enjaular y encasillar esta casita. Y, y concentraba todo en la casita y en el jardín. Inmediatamente la guardé porque supe que hay algo aquí, hay algo aquí que nos va a servir más adelante. En una de nuestras juntas, es la directora sintió inspiración y se paró y en el pizarrón este, agarró un marcador y dijo, me estoy imaginando algo así. Dibujó exactamente esta foto. Empecé a meter cosas que podrían llevarnos a este mundo de, enca de enjaulado porque a mí me parecía muy importante y es algo que yo coincidía mucho con Lori, que necesitamos demostrar este sentimiento de estar atrapada para Medea. Sentirse incómoda. No quiero estar aquí. Quiero regresar a mi tierra, al de donde soy, pero no puedo. Y, y es un encerramiento psicológico porque, por supuesto, ella puede salir de ahí si quisiese, pero no puede. No, uh -huh. no, no quiere y no puede. Y luego tuvimos una junta en Nueva York y donde a alguien se le ocurrió preguntar qué significa contar esta historia hoy en este ambiente político en el que estamos eh, con todos los conflictos que hay en la frontera, fue solucionar lo técnico y pensar en cómo podremos llevar un símbolo moderno que representa opresión, que representa división, que representa toda esta violencia que los inmigrantes viven a través de la frontera, y, y, y no nada más en la frontera, sino su camino para buscar una nueva vida, una nueva oportunidad de felicidad. Y pues eso fue lo que terminó siendo los muros que dividen a México y Estados Unidos en nuestra escenografía para crear un impacto visual y también un impacto político. Y entiendo además que el muro en nuestra escenografía tiene la misma, el mismo tamaño que los muros de la frontera, ¿verdad? La información que yo encontré es que es alrededor de 18 pies y 27, dependiendo de, del lugar en donde estamos, y nosotros pudimos llegar a los 27 pies en nuestro punto más alto de nuestra representación del muro fronterizo. Y me llena mucho de orgullo porque... Uh -huh. Nosotros como, como equipo y además el público va a poder presenciar y vivir qué tan altas estas estructuras son y, y, y el poder y, y lo terroríficas que son. Recordamos también que la tragedia, la, la que estamos trabajando es una adaptación de una tragedia griega. Entonces no sé si eso fue también una inspiración, un proceso que te ayudó a visualizar este escenario. Los griegos cuando contaban sus historias estaban en sus anfiteatros uh -huh. y, y tenían una estructura de fondo que no se movía porque estaba hecho de piedra, era un parte de sus templos y esta estructura lo llamaban skene uh -huh. y estaba dividido en diferentes áreas. Teníamos el área del coro, donde el coro podía dialogar con el público y platicar con ellos como si fueran uno de ellos, pero también tenían oportunidad de volverse parte de la historia y esa parte de la historia tenía otro nivel en donde los personajes interactuaban y contaban su historia. Pero también en esta estructura tenían un nivel superior, alto, donde se manifestaban los dioses, la, los, las criaturas supernaturales. 
Y, y, y como te digo, era algo épico, uh -huh. algo grande. Entonces yo lo que quería hacer era que, tu, de, que tuviéramos estos niveles. Entonces tenemos nuestro espacio para Tita, que es nuestro coro, y habla con el público y los invita a, a escuchar esta historia. Durante la historia vemos entrar a Medea y a Jasón, a Can, a Armida, a Josefina y tienen su propio espacio también. Y al final nosotros creamos un gesto que no quisiera ahorita revelar para los que nos están viendo. <risa> Pero utilizamos un espacio que no se ha usado a, en, en, a lo largo de la historia para demostrar este final. Todo esto me parece muy interesante, además porque es parte del proceso de desarrollo que hemos tenido, que es cómo lograr una conversación entre el pasado griego, entre la experiencia chicana, entre la experiencia indígena náhuatl, entre el proceso de migración. Y el uso de la palabra político para mí es particularmente importante porque viene de la palabra polis, que significa, significa técnicamente la forma específica de ciudad, pero significa colectivo, significa la comunidad en la que estamos.